我觉得挺难忘，因为是连胜，嗯，对，而且又又是连冠嘛。我觉得那个从一五年和这次对比，我觉得是截然不同。因为那一次有有运动员有伤病啊，包括每个人的心态都不一样。那这一次的比赛，我觉得对我来说我是比较顺利一场比赛，就是说每场比赛消停会比较少，而且就是说在一些精力上，包括每个运动员的状态都特别好，所以我的就是打得很轻松。确实，就是这次比赛给我感觉是很轻松，就对我个人来说。队长吧，虽然是一条杠在身上，我觉得责任更多。其实那个杠，我觉得就是一个承担，因为我们这帮运动员大概都是年龄比较相仿的，就很多事情我就不太需要我或者队长这个去多说什么。但遇到困难的时候，我觉得我应该多说或者多承担一些东西。特别好玩，就是你知道吗？我们赛前有舞剧会，嗯，就是把自己要什么、要担心的、有所顾虑的东西要说出来，嗯，也让教练明白，让你身边队友明白。就是我就说，我说，队长，我说麻烦你啊，啊，那个在比赛中，好球，多给我一些。我说你对我好一点，对不对？这样也能突破你就是传球哇！你看朱婷又得分了，哇！你看你分了，朱婷又得分了。我说对你也是有帮助的，对不对？就开玩笑，天下说刀也给你，不刀也给你啊！全场朱婷一点攻。啊哇塞，真的，就是兴奋，因为我们当天晚上睡得也很晚，就是晚上才知道嘛，就是对,对国庆，呃，招待会结束之后我们才知道，呃，之后早上学得特别早，但是一直拖到中午就没觉得累。确实不一样，因为之前看吧，我觉得都是电视上转播镜头，但现场看，那种感觉就是说，你每个镜头你都看着，然后你身边的那种小伙伴们，包括一些同学，就学生就一直在围着那个花车嘛，包括路边的战士士兵，然后在喊中国女排世界第一，然后我们也喊，就是说那个你们最帅这种在喊，然后在看场天上的飞机。然后还有通过那手手机在看那个阅兵，其实完全不一样。Oh. 我觉得眼界，就是看的更多，然后眼里会更有神。就是他们也在说，他们哎，朱婷回来之后，发现眼里是就不像当时出去时候眼里是有一些啊，看什么都很好奇呀、啊。看什么就感觉就对，对，知道。我觉得这个，我觉得这个是对一个人，就是不管你现在还是今后，我觉得是一个很大的帮助。因为他那个比赛多是在于场次多，而且他打的那种就是重要比赛会多。你比如说土耳其联赛，这是一个欧冠。一个，还有一个土耳其杯，他都要经历半决赛、决赛这种比赛，所以这种比赛要多的话，我觉得是对于运动员更有帮助。因为你所谓的小组赛、什么交叉赛，这种的话，可能在某些意义上对运动员觉得压力呀、啊、对动力也就不会特别特别高。但是你对战决赛和半决赛的时候是不一样的，所以就是我一年可以经历三次。呃，如果有机会，我还是想去的。但是我觉得，因为国家利益肯定注重一切嘛，所以现在奥运会也是明年，因为也考虑到就是国外时间比较长，然后担心去配合啊，时间磨合会比较短，所以就是说回到国家队这边，然后就是静静下心来，然后去备战东京。嗯首先，我觉得演员特别难
那网网友都觉得你这个表情很丰富啊。对你不是你听我说完啊，怎么怎么就难呢？就是在表情上啊，就导演说啊，你这要扣球，你这个球是什么什么比分，你要在脸上表现出什么样的那种神情啊？对，你知道我扣球一般没啥表情的，所以就很难去给他说我这个特别紧张，我心跳很快，还有通过心跳很快要表现在脸上，怎么表现？不知道。就也有老师啊，就表演老师去教你，但你很难，就是很难就做出来。呃，对他有教我，对，其实他很耐心，就是其实每个人有时候弄对弄不完，就是完成不是很好的时候，做不到位的时候，他会说，他会教了一些，比如说这个时候你需要做点什么，然后就让你想到一些，比如说，嗯。你伤心的时候，这个球可能需要你状态不好的时候，但是大家都很开心嘛，就是一下转换成不到的，他会告诉你，让你想一些之前的事情啊，来调动这个情绪啊。当然，我觉得还想再尝试尝试。对对对,对，对我觉得还想再尝试一下，因为演那个电影嘛，是演自己比较熟悉的嘛，对吧？你看，比如哪天哪个导演让我去客串一个，我还挺我还挺乐意的。<笑>